Geliefdes, verkondig onze theologie van die leven of verval ons ook maar in kultus van die dood. Ek is dominee Roan Kombrink van die AP Kerk in Oranje. We vir ons een paar verse saamlees uit Spreke 8. Hier word wijsheid vir persoonlik en sy spreek in vers 22 en 23 die Heere het my berei as die eersteling van sy weg voor sy werke van ouds af van eeuwigheid af is ek geformeer van die begin af, van die voortijd, van die aarde af. En so spreek wijsheid vir persoonlik verder tot ons uiteindelik vers 34, vers 35 en 36 die volgende lees. Gelukkig is die mens wat na my luister om dag vir dag te waak aan my dere vir die syposte van my poorte die wacht te hou. Want hy wat my vind het die lewe gevind en verkry een welbehaal van die heren. Maar hy wat my mis benadeel sy eie lewe. Amal wat my haat het die dood lief. Ons sien al hoe meer in die westerse wereld dat afstand gedoen word van die bybel en van die christelike geloof en in die plek daarvan sien ons het type van die kultus van die dood ontwikkel. Ons sien het in een paar verskillende sake. Er word byvoorbeeld al hoe meer gepraat van selfdood en nie van selfmoord nie. So word die daad van selfmoord versag asof dit nie eindelijk iets erg is nie. Dat is een baie meer gemakkelijke ge, gesintheid en, en houding teen oor die dood wat dit aan betref. En is nie net in selfmoord wat ons dit sien nie, sien dit op een paar ander terreine ook. Al hoe meer is daar al hoe sterker beweging in die richting van abortie en om abortie te versag. En die oude dag het mense nog gepraat van abortie wat veilig, wettig, maar skaars moet wees. Selfs die mense wat ten gunste was van abortie, wat ons as gelovig is natuurlijk nooit is nie, maar selfs die mense wat ten gunste was daarvan, het die type gesintheid gehad dat dit nie een goeie ding is nie, maar dat het wettig moet wees. En so beweeg dit nou deers daarna een situasie toe waar mense met trots praat oor hulle aborties en dit is een goeie ding beskryf. Dit is ook nie net dit nie. Al hoe meer word die idee van genade dood versag, al hoe meer word die idee van genade dood as een type van een goeie uitweg voorgehou. En ook dit het een progressie. Aanvankelijk was selfs die mense wat ten gunste van genade dood is, wat ons as gelovig is natuurlijk ook nie is nie, maar selfs die mense ten gunste daarvan het aan die begin gesê, net in gevalle van uiterste leiding of zwaar kry of pijn of hoe ouderdom. Nou is daar lande wat wetgeving probeer deervoer om genade dood te kan toepas op kinders, op mense wat talk sielkundige probleem het, fysische gebrek het. Dit word nou een optie vir enige iemand wat nie meer wil lewe nie. Vir geloviges kan dit nie geval wees nie, en geloviges kan ook nie gemakkelijk raak daarmee nie. Wanneer spreke praat van wijsheid in persoon, wijsheid vir persoonlik, dan sien ons dat die wijsheid van die voortijd, van die eeuwigheid af bestaan. Die rede daarvoor is natuurlijk, die wijsheid kom van God af. Ware wijsheid kom van God af. En wat uit God is, is ten gunste van lewe. Selfs wanneer lewe zwaar gaan, selfs wanneer daar leiding is in die lewe, selfs wanneer daar moeilike tye is, is ons as gelovig is nog steeds ten gunste van lewe. Die dood behoort vir ons eindelijk iets vreemds te wees, want Adam en Eva is geskap om te lewe. Die mens is geskap om vir ewig te lewe. Dis weens die sondeval wat daar die realiteit vir baie verander het. En dit kost die bloed van ons Heere Jezus Christus, om dit vir elke uitverkoorne weer moendlik te maak. Maar ons is geskap het tot die lewe en een lewe van oorvloed. En daarom uiteindelik kom die Heere Jezus Christus ook en sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Ons kan nie saam in die westerse wereld verval in een kultus van dood nie. Ons moet die evangelie van lewe verkondig en lewe in oorvloed, lewe met betekenis, lewe in vervulling, lewe tot eer van God, lewe wat die moeite werd is, selfs al raak dit moeilik. Kom ons bid saam. Ons almachtige God en Himmelse Vader, ons dankie dat ons een uitkijk op die wereld kan heen, een perspektief kan heen wat hoop het op grond van die lewe wat ons in ons Heere Jezus Christus vind. Ons dankie dat ons die evangelie van lewe kan verkondig, want ten eerst daar die lewe. En in ons Heere Jezus Christus het ons die lewe, al het ons ooit gesterwe. Ons dankie daarvoor dat ons nie hoef te verval in die kultus van dood nie en ons bid dat die ons getuienis sal laat lever teen oor die kultus van dood, dat ons sal spreek van lewe, en mense sal smag daarna om ook deel te hee daaran. Ons bidde die evangelie van lewe vir ons Heere Jezus Christus, dier ons tot in die uithoeke van die aarde verkondig sal word. Tot die eer en tot die verheerliking, ons bidde in Jezus' naam. Amen.